ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ റിയാലിറ്റി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അധ്യാപക പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വപ്നം ലക്ഷ്യമാക്കി നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും എന്നറിയാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ജുവോളജിനെ അപ്പൊ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് ദ ടേം മോളിക്കുലർ സ്റ്റിച്ചർ റഫേഴ്സ് ടു നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസ് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസസ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ മെതിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും മോളിക്കുലർ സ്റ്റിച്ചർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് സിസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അല്ലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏതാണ് ഡി എൻ എ ലിഗീസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മോളിക്കുല സ്റ്റിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡി എൻ എ ലിഗീസ് അല്ലെ മോളിക്കുല സ്റ്റിച്ചേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഡി എൻ എ ലിഗീസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഹാവിങ് ദ ബേസ് സീക്വൻസ് ആ ബേസ് സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാണ് എ ടി ടി ജി സി സി എ എ ടി എ സി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ടു അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എ ടി ടി ജി സി സി എ എ ടി ടൈമിന് പകരം അവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഗ്വാനിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ സി ഒരെണ്ണം മാത്രമേ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെ എ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഹാവിങ് ദ ബേസ് സീക്വൻസസ് എ ടി ടി ജി സി സി എ എ ടി എ സി ഇറ്റ് ഇസ് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ടു ഈ ആ ടൈമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മാത്രം അവിടെ ഒരു ഗ്വാനിൻ വരുമ്പം ദ മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കെ സിസ്റ്റം ഡാസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്വേഷൻ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻവേഷൻ ഡിലീഷൻ ആൻഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്കിപ്പോ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ട്രാൻസ്വേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രാൻസ്വേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് വിൽ ബി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് ദ ഗ്രഹാംസ് ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ബോർ തിയറി മാക്സ് പ്ലാങ്ക് തിയറി ആൻഡ് അവ ഗാർഡ്രോസ് ലോ അപ്പോ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോർ തിയറി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മാക്സ് പ്ലാങ് തിയറി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവാഗാഡ്രോസ് ലോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിനെയും പ്രഷറിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഗ്രഹാം സ്ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഗ്രഹാം സ്ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിക്കേഴ്സർ ഓഫ് ആമിനോ ആസിഡ്സ് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ പ്രിക്കേഴ്സർ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പ്രോലിൻ ആൻഡ് ആർജിനിൻ അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് പ്രോലിൻ ആൻഡ് ആർജിനിൻ അല്ലെ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് പ്രോലിൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റീൻ പ്രോലിൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റീൻ മൂന്നാമത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൈസീൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഗ്ലൈസീൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റീൻ ഇനി നാലാമത് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആർജിനിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈസീൻ നാലാമത് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആർജിനിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈസീൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത
ക്രിസ്റ്റിയ ആംപുലറീസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ആംപുലറീസ് കോണ്ടാക്ട് ഏതാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേയ വസ്കുലാരിസ് ആണോ ബേസിലാർ മെമ്പ്രീൻ ആണോ ജലാറ്റിനസ് കുപ്പിയുള്ള ആണോ അസോസിയേറ്റഡ് ഹെയർസ് ആണോ എവിടെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ജലാറ്റിനസ് കുപ്പിയോള അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ജലാറ്റിനസ് കുപ്പിയോള ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ജലാറ്റിനസ് കുപ്പിയോള അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെ ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഹോർമോൺ സ്റ്റേം ഡാസ് ഏതാണ് അഡ്രനാലിൻ ആണ് അല്ലെ അഡ്രനാലിൻ പിറ്റ്വേറ്ററി എഫ് എസ് എച്ച് ആൾഡോ സ്റ്റിറോൺ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് അഡ്രിനാലിൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നതാണ് സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇസ് എ ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അല്ലെ സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എന്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫറ്റൈസ് മാലിൻ അസറ്റോ അസറ്റിക് ആസിൻ ട്രാൻസമിനീസ് ആൻഡ് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനീസ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫറ്റൈസ് ദെൻ മാലിൻ അസറ്റോ അസറ്റിക് ആസിൻ ട്രാൻസമിനീസ് ആൻഡ് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനീസ് അല്ലെ സെവൻത് ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനീസ് ആണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആൻഡ് ഇൻബോൺ എറർ ഇൻ ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ദ ആമിനോ ആസിഡ് ടൈറോസിൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടൈറോസിൻ ഏതാണ് ആൽക്കപ്റ്റോനൂറിയ ഫീനൽ കിറ്റുനൂറിയ ആൽബിനിസം ആൻഡ് ക്രെട്ടിനിസം ആമിനോ ആസിഡ് ടൈറോസിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അല്ലെ ഇൻബോൺ എറർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഏതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആൽബിനിസം ആണ് സോ ഈ തു മണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ആൽബിനിസം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആ ഐ ആൻ ഇൻബോൺ എറർ ഇൻ ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ആമിനോ ആസിഡ് ടൈറോസിൻ തന്നെയാണ് വന്നത് അത് എയ്ത്ത് ചോദ്യം തന്നെ വന്നത് ആൽബിനിസം ദെൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഇംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് എക്സ്ട്രാ ഇംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അംനിയോൺ ആൽബുമിൻ കോറിയോൺ അലൻഡോയിസ് അല്ലെ ഏതാണ് അംനിയോൺ ആൽബുമിൻ കോറിയോൺ ആൻഡ് അലൻഡോയിസ് ഇത്രയാണ് നോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഇംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഇംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് അംനിയോൺ കോറിയോൺ ആൽബുമിൻ ആൻഡ് അലൻഡോയിസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ് വരുന്നത് അംനിയോൺ ആണോ അംനിയോൺ ആണോ ആൽബുമിൻ ആണോ എക്സ്ട്രാ അംനിയോൺ കോറിയോൺ അലൻഡോയിസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് അല്ലാത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ആൽബുമിൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ എക്സ്ട്രാ ഇംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലാത്തത് വരുന്നത് ഏതാണ് ആൽബുമിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഇംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ആൽബുമിൻ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എഗ് ഓഫ് പെട്രോമൈസോൺ ഈസ് പെട്രോമൈസോണിന്റെ എഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഐസോലിസത്തിലാണോ മീസോലിസത്തിലാണോ മാക്രോലിസത്തിലാണോ മൈക്രോലിസത്തിലാണോ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐസോലിസത്തിലാണോ മാക്രോലിസത്തിലാണോ മീസോലിസത്തിലാണോ അതോ മൈക്രോലിസത്തിലാണോ നമുക്കറിയാം ലിസത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് ആ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മീസോലിസത്തിലാണ് ഓക്കെ ഏതാണ് വരുന്നത് മീസോലിസത്തിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ഗാലക്ടോസീമിയ ഈസ് എ കൺജനിറ്റൽ ഡിസീസ് വെൻ നോർമൽ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ഗാലക്ടോസ് ഈസ് ലാക്കിംഗ് ആൻഡ് എൻസൈം ഏത് എൻസൈം ആണ് ഗാലക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആണോ ഗാലക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫറ്റേസ് ആണോ ഗാലക്ടേസ് വൺ ടു ഫോസ്ഫറ്റേസ് ആണോ അതോ ഗാലക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആണോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഗാലക്ടോസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജനിറ്റൽ ഡിസീസ് ഏതിന്റെ ആണ് ഗാലക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിഡൈ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആണ് ഫിസിയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോ എൻസൈം എ ആണ് അല്ലെ അസിറ്റിൽ കോളിൻ കോളിൻ ആൻഡ്
ഇനി ഇതോ കോ എൻസൈം എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫിസിയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മെറ്റബോളിസം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ബൈറ്റോട്ട് സ്പോട്ട് കോസ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് സി സോളജി കോഴ്സ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് പോകുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ വീക്ക്ലി എക്സാംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്പെഷ്യൽ മെന്റർഷിപ്പ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എച്ച് എസ് എസ് സി സോളജി ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ട് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് റിവിഷൻ ടൈം ടേബിൾ ദെൻ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എച്ച് എസ് എസ് സി സോളജിയുടെ കോഴ്സസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ ഇനി വരുന്ന അപ്കമിങ് ഈവെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എഫ് ബി പേജസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റയുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയി